Hola a todos, aquí es Scott y esta noche es el gran baile de bienvenida y no es por presumir ni nada, pero voy a tener sexo. Hola a todos, aquí es Scott y esta noche fue la gran noche hace 7 años y no es por presumir ni nada, pero quisiera haber tenido sexo. Si sí, sé qué época del año es, he estado en Target. La temporada de regreso a la escuela está en pleno apogeo, como no es el regreso a la escuela, es solo a la escuela. Eso significa que los bailes escolares están de regreso, chicos, una colaboración entre la música pop, hormonas y gastar dinero. El baile escolar se define como el concepto de tonar las luces en un gimnasio escolar, contratar un DJ mal pagado para tocar cualquier cosa menos low de Florida y obligar a los niños a presentarse en la escuela por la noche y sudar durante 3 horas. Agarrarías tu camisa de vestir barata más cercana, pagarías 10 dólares para parte en el auditorio de la escuela del fin de semana y asumir que lo logré. Este fue la noche que experimentaste por completo lo que es ligar. Y luego te das cuenta de, oh sí, tengo 15, me quedaré parado y no haré nada por casi todo el baile. <risa> sí, fueron geniales. Y por geniales me refiero a sudorosos. Los bailes escolares comenzaron para mí en la escuela secundaria. Estos serían antes de los juegos de fútbol de la escuela y fueron etiquetados como bailes casuales. Había muchos estilos que usarían estos bailes. Por lo general lograría un equilibrio entre vistiendo polos y jeans y puro miedo. Estos no eran nada importante en absoluto, no esperaba nada de ellos. Pero cuando la prepa entró en escena y camisas de vestir están involucradas, ¡oh mierda, está pasando! A lo largo del año se llevaron a cabo algunos bailes escolares, pero el primero grande fue el baile de bienvenida. Y esto fue todo. Semana de regreso, para el gran partido de fútbol americano, una reunión de ánimo durante las clases que, ok, la educación se deja de lado durante 30 minutos dedicados a ver la banda escolar volverse loca en medio del gimnasio. Y luego el sábado por la noche de esa semana se llevaría a cabo el gran baile y... Y los niños fumaban y bebían antes y después. <risa> no gracias. Verán, prefiero simplemente preguntar por qué muchos estudiantes de último año salían con las de primero. ¿Qué diablos estaba pasando allí? Verán, una gran parte del regreso fue invitar a alguien al baile. Todo lo que tenías que hacer era tomar una cartulina, pensar en un chiste e invitarlos. Se trataba de la impresión, no de ser práctico. Mientras fueras memorable y tuvieras un chiste... A nadie le importó. Personalmente, no estoy muy feliz con la forma en que pasé ese baile. Sentí que se suponía que iba a recibir un beso, una tarjeta de regalo o algo así. Sentí que no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. En cambio, generalmente me iba temprano a casa y comenzaba a contar cuántas copias de Sin Frenos tengo. Por eso, quiero hacer mi propio baile de bienvenida. Uno que no tiene la presión de tratar de ser cochinadas. Uno que sea para todos. Lindo lugar, ¿verdad? Lo encontré en la venta del día de trabajo, 14 mil en vez de 15. Mi objetivo es hacer el baile de bienvenida más grande de todos los tiempos sin sexo como lo recuerdo. Pero no puedo hacerlo todo yo mismo, por eso contratamos a un planificador profesional. Señor, no se arrepentirá de su elección. Con mi planificación este será el mejor funeral de Hijo todos. Hijo de perra. Un gran baile de bienvenida no requiere solo sangre, sudor y lágrimas. Solo sudor y lágrimas. Es por eso que haré todo lo posible para asegurarme de que este sea el mejor de todos. Convertí mi coche en un anuncio ambulante del baile. Y puse algunas reglas para asegurarme de que no haya embarazos esta noche. Hay una estricta política de no piel, si no se tapa para afuera. Si no cumple con esta política, debe tener una linterna pegada a la entrepierna. Sí, lo dije bien. Esto es para asegurar que las cosas no se pongan demasiado seguras cuando las luces se atenúan. Y si las cosas se salen de control, es donde nuestro chaperón de confianza entra en escena. Ha sido violentamente condicionado para resistir todas las formas de alcohol, drogas, violencia y sexo. Y más importante, sexo. ¿Seguro que no quieres un funeral? Soy muy bueno con los funerales. Si estoy libre la siguiente semana, tal vez, pero ahora quiero un baile. Bien, investigo un poco y e hice algunas llamadas. Y puedo decir oficialmente que soy legalmente capaz de planificar bailes escolares. O oh, legal, sí. No fue tan difícil. Mucho de mi entrenamiento se transfirió. Funerales, bailes escolares son casi lo mismo. Entonces, ¿cuál es el plan? Pensaba que podríamos hacer actividades divertidas como ponernos de pie contra la pared y esperar a que alguien nos hable. ¿Por qué a tanta gente le gustan los bailes escolares si no se puede deletrear baile escolar sin coma etílico? ¡No! Solo quiero un baile escolar donde nadie ligara. Ahora que respaldamos todo lo relacionado con ligar, todo el mundo va a ligar. Aquí están los nuevos anuncios. Como el baile de bienvenida es una excusa para empedarse para muchos alumnos, este será el primer baile que respalde el alcohol. Uno en el que no te preocupes de que el chaperón delate tu adicción. Así que ahora estamos adulterando todo a propósito, adulteramos el ponche, la comida, las urnas. No nos acusas. Mira, aquí está el DJ que tenemos. DJ Abstinencia, DJ para estudiantes. Ah, Scott Wozniak, saludador de DJ Abstinencia. No se decepcionarán con mi servicio. Hice la mejor playlist para niños de la mitad de mi edad. Todo está aquí en mi laptop de confianza. Pensé que era una cerveza. Aún no lo entiendes. Solo son niños. Es su gran noche. Es su baile de bienvenida. El alcohol nunca se dañó nada. Bueno, Chaperón está siendo condicionado psicológicamente para que acepte todo el alcohol, drogas, violencia y sexo. Y más importante, sexo. Está bien. Tenemos el DJ, los anuncios están publicados. El Chaperón está siendo condicionado para promover la inmoralidad. La urna ha sido adulterada. Muy bien, todo lo que quiero es la pancarta. Tú usamos una plantilla prefabricada. Muy bien, es hora de que venga el bien. Abramos las puertas para todos. ¡Ey! Bienvenidos a la bienvenida. Uh, antes de que entres, solo para que sepas, puedes ponerte a, como dirían algunos, 
ebrio. Estoy un poco preocupado por el respaldo del alcohol, esa no era parte de mi plan original, pero aparentemente es lo que la gente quiere. Oye viejo, agradezco la oferta, pero ¿no tendrás una biblia que pueda leer? Esto es un puto desastre, no quería promover el pecado y ahora que lo hago y el chaperón lo está promoviendo, a nadie le importa. ¡No! Oh, lo siento viejo, pensé que no era una cerveza. Viejo, jugamos con los desamparados y luego fuimos a recoger basura en la carretera, fue grandioso. Bueno, doné sangre en un coche, fue grandioso. Hola chicos, con dones, ¿verdad? ¿Por qué no co Aparentemente no puedes obligar a la gente para que se divierta Y como soy conocido como el traficante de cerveza en este baile Necesito ocultar mi identidad con una máscara para que la gente se pueda relajar Esto libera la tensión ¡Oh, diablos! ¿Por qué hiciste eso? Para que la gente se distraiga con la macha de ponche y no se dé cuenta de que parezca que me oriné Oye, Scott, el ataúd acaba de llegar. ¿Dónde lo quieres? Que la, ¡Ya te lo dije! ¡Este es un baile sin ataúd! Oigan, solo diré esto. Llamé a la policía para preguntarle si era ilegal darle cerveza a chicos sin pedir su identificación. Estarán aquí en unos 10 minutos. Muy bien, se acabó el baile. Tomen sus bolsas de regalo. Está ahí solo una copia de sin frenos. Largo. Bueno... Me interrogó la policía, les grité a todos, la cerveza se cayó en todas partes, llegué a casa a las 4 am... Y me empapé. Fue el baile de bienvenida que siempre quise en la prepa.